മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഇന്നലെ ഞാൻ അടൂരിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണത്തില് ഒരു ഭാഗവത സപ്താഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷണത്തില് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് യൂട്യൂബിലൂടെ ഒരു ചെടിക്ക് അതിന്റെ വേരിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വളവും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വേര് വെള്ളവും വളവും എടുക്കാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പട്ടിയും പൂച്ചയും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തരുന്ന ഭക്ഷണം അത് കഴിക്കില്ല അവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ അടുക്കളയിലെ പുറകിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കുകയുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പശുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറൂരി വിട്ടാലും അത് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് റോട്ടിലൂടെ നടന്ന് വഴിയോരത്തുള്ള ഓരോന്നും തിന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഇത് ഏത് മൃഗത്തിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഏത് മൃഗത്തിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഈവൻ പ്രൊഫസർ വിൻബർഗിനെ പോലെയുള്ളവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുലിയും സിംഹവും പോലും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പരിചരിച്ചാൽ അത് നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു പെറ്റ എനിമലെ പോലെ നിൽക്കും എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെടിയാണെങ്കിലും ഒരു കാക്കയാണെങ്കിലും പക്ഷിയാണെങ്കിലും മണ്ണാനാണെങ്കിലും വലിയ മൃഗമാണെങ്കിലും വൃക്ഷമാണെങ്കിലും അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് പരിചരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെറുതെ തിന്നാനുള്ളത് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ അതിനോട് സ്നേഹിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ നോക്കാം ചില വ്യക്തികൾ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെയോ വടയുടെയോ ഒരു പീസ് പട്ടിക്ക് കൊടുത്താൽ ആ പട്ടി അത് തിന്നുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതേ പട്ടി ചിലപ്പോൾ ചില ഭിക്ഷക്കാരുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഭിക്ഷക്കാർ ഇതിനെ തലോടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ ഏത് ഭിക്ഷക്കാരനോ അല്ലാത്തവനോ അതൊന്നും പട്ടിക്ക് ബോധറേഷൻ ഇല്ല അത് സ്നേഹം ലഭിക്കുന്നു പട്ടിക്ക് അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നു ചില വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൂച്ച അമ്മയുടെയോ വീട്ടിലുള്ളവരുടെയോ മടിയിൽ കയറി കിടക്കുന്ന കാണാം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അടുത്തിരുന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ അത് വന്ന് കിടക്കില്ല ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ആ പൂച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോകുന്നു അത് അപ്പം മനസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും എവിടെ നിന്നാണോ കിട്ടുന്നത് അവിടേക്ക് ഒരു ചെടിയുടെ വേര് പോകും ഓരോ ജന്തുക്കളും ജീവജാലങ്ങളും പോകും ഇത് ഈ ജന്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും റിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനും ഇത് തന്നെയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാത്തത് എവിടെയാണോ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ടൈം ആവുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അവരവിടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം പയ്യനാണ് മൊബൈൽ ഫോണും മേടിച്ചു കൊടുത്ത തലോടിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് നിന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു തരാം നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മൂന്ന് വരി പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കിട്ടാത്ത പെൺകുട്ടി ഉറപ്പ് അയാളുടെ പുറകെ പോകും ചിന്തിക്കാനുള്ള വഴികൾ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല നല്ല സ്കൂളിലും നല്ല കോളേജിലും ചേർത്താൽ എല്ലാം ആയി എന്ന ധാരണയാണ് നമ്മുടെ ചെടിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാതെ അത് വളരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് കുഴിച്ചു നോക്കിയാൽ പലപ്പോഴും ആ ചെടിയുടെ വേര് ടോയ്ലറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടത്തെ സിമെന്റും അവിടത്തെ മാൻഹോളും പൊട്ടിച്ച് അകത്തേക്ക് വേരെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ആ ടോയ്ലറ്റിലെ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഈ ചെടി വളരുന്നത് കാണാം ആ ചെടിക്ക് അത് ടോയ്ലറ്റിലെ വെള്ളമാണോ വേസ്റ്റ് വെള്ളമാണോ നാറിയ വെള്ളമാണോ എന്നൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഏത് മതത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ മക്കൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുപോലെ കൊടുക്കേണ്ടവര് കൊടുത്താൽ എടുക്കേണ്ടവര് എടുക്കേണ്ടതുപോലെ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സമയത്തും അല്ലാതെയും എടുക്കും ഇത് സിമ്പിളാണ് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും മനസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും ആണെങ്കിലും അത് വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോൾ അത് ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം കൂടും കൂടുതലും മനസ്സിന്റെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിലേക്കും കൂടിയിട്ട് പ്രയാണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണോ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും
അത് മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പോയി കഴിച്ചത് ശരിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഉത്തരമുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ താൻ അന്വേഷിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരം കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും കൊടുക്കണം അത് എത്ര കാലം കൊടുക്കണം അവർ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ എന്നല്ല നമ്മളെ പോലെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് മക്കളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഷെയറിങ് കെയറിങ്ങോട് കൂടി തീരുമാനിച്ച ഒരാളിലേക്ക് നമ്മുടെ മകനെയോ മകളെയോ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വരെ പ്രവർത്തിക്കുക മകനെയോ മകളെയോ നമ്മളെ പോലെ സ്നേഹ ബഹുമാനാദികളും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംരക്ഷണവും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മകളെയോ മകനെയോ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വരെ പ്രവർത്തിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിവർത്തിക്കുക നിവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരിക പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരെ മകളെ നല്ല ഒരു കയ്യില് എല്ലാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും നോക്കണം ആ മകളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ വിദ്യ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ അക്കാഡമി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വിത്തം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് വിദ്യ വിത്തം കുലം ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഒരു ഹിന്ദു കെട്ടിയാൽ കോടതിക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ വാദവരാതെ പറയാം മിശ്ര വിവാഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിത ശൈലിയും ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ ജീവിത ശൈലിയും തമ്മിൽ ഉത്തരാർദ്ധവും ഉത്തര ഗോളവും ദക്ഷിണ ഗോളവും തമ്മിൽ ആർട്ടിക്കും അന്റാർട്ടിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് തണുപ്പായിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ട് തമ്മില് ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ഒരു ഹിന്ദു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാല് ആണായാലും പെണ്ണായാലും അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയും നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹിന്ദു ധർമ്മവും നല്ലോണം പഠിച്ച ആളാണ് കുറെ ക്രിസ്ത്യൻ ധർമ്മവും പഠിച്ച ആളാണ് പള്ളിയുടെ കപ്പിയാരുടെ മകനോ കപ്പിയാര് തന്നെ ആയിട്ടോ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ക്രിസ്തു ഗീത എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും എന്റെ മകളെയോ മകനെയോ മുസ്ലിമിനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കില്ല കല്യാണം കഴിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാതൃഭൂമിയിലെ കേൾക്കരുതും കേൾക്കേണ്ടതും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോളത്തിൽ വന്നിരുന്നു എന്തേ കാരണം ഒരു കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ഒരു അമേരിക്കക്കാരിയെ കെട്ടിയാല് അമേരിക്കക്കാരനെ അമേരിക്കക്കാരിയെ ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ടി കെട്ടിയാല് അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയും നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മിശ്ര വിവാഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് കോടതിയിലെ പലർക്കും പറയാം എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ മകളോ മുരളി മുരളി മനോഹർ ജോഷിയുടെ മകനോ ആരെയാണോ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കെട്ടാത്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയും രീതിയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവും സംഭവിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോയേക്കാം സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പക്ഷേ ഞാൻ ആറ്റിങ്ങില് ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോവുകയുണ്ടായി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് മുമ്പിൽ അറിഞ്ഞത് ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികള് അവര് മുസ്ലിമും ഹിന്ദുവും കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കാതെ സ്നേഹിച്ച് ധന്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച കുറേ ഗ്രൂപ്പിനെ അവിടെ കണ്ടു അപ്പോ ഭാര്യ അമ്പലത്തിൽ പോകും അമ്പലത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കും ഭർത്താവും കൂട്ടത്തിൽ വരും ഭർത്താവ് ചിലപ്പോ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ പള്ളി പോവാറുണ്ട് മസ്ജിദിൽ പോവാറുണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല പത്ത് വർഷം എട്ട് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷമായി മക്കൾ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ലവ് ജിഹാദ് ആണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സിറിയയിലേക്ക് ആട് മേക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളതും ഇതും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ചിലപ്പോൾ കാലം കുറെ കഴിയേണ്ടി വരും ഇന്നലെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണത്തിന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വീടൊക്കെ റെഡി ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പോയിന്റ് വിദ്യ വിത്തം കുലം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുക ആ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുക രൂപം അവരുടെ സൈസ് വിദ്യ വിത്തം കുലം രൂപം മനസ്സ് മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് തീവ്രവാദത്തിലേക്കും മറ്റൊന്ന് ശാന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരെ പോയി കെട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുക വിദ്യ വിത്തം കുലം രൂപം മനം ശീലം പ്രായം ആരോഗ്യം എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാരായണ ഗുരുദേവൻ
നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെടി നമ്മുടെ വീട്ടിലെയോ അടുത്ത വീട്ടിലെയോ ടോയ്ലറ്റിലെ വെള്ളമെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനാവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓരോ ഹിന്ദുവും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഈ പത്രത്തിൽ കാണുമ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് പേരൊന്ന് വായിച്ചാൽ ചിലത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും തീവ്രവാദികളോ കുറ്റവാളികളോ എന്നുള്ള ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല പറയേയില്ല കാരണം എന്റെ തന്നെ അറുപതാം ജന്മവാർഷികത്തിന് മുഴുവനും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ബിരിയാണിയൊക്കെ കുറച്ചു പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവനും എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവര് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ പോലെയുള്ളവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ഞാൻ വേറെ ഒരു ധാരണ വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ പോകുമ്പോഴും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിച്ചു കൊടുത്തും ആയിരത്തിന്റെയും രണ്ടായിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും നോട്ട് കൊടുത്തും ആയിരത്തിന്റെ നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് വരുന്ന കാലത്ത് അതും കൊടുത്തും പാവപ്പെട്ടവരെ നിന്റെ രക്ഷാകർത്താക്കളാണ് ഞാൻ നിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ പേരിട്ടിട്ടുള്ള സംഘടനയിൽ ഈ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും അഭിനന്ദിക്കാനായിട്ട് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി എന്നിട്ട് അവരെ അവരെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും തരാൻ പറ്റിയ മതം ഇതാണ് നീ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനൊക്കെ കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്താൽ അവർ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോവില്ല എന്ന് കൂടി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ പിന്നെ ശിരോലിഖിതം തലവിധി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ വിചാരിച്ചാലും നിവൃത്തിയില്ല എന്നൊരു ക്ലോസ് കൂടി അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോ നിരീശ്വരവാദിയോ യുക്തിവാദ രോഗത്തിന്റെ അടിമയോ ആരും ആവട്ടെ ഒരു കാര്യമല്ല മക്കളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിവാദി പറയുന്ന മാതിരിയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറയുന്ന മാതിരിയോ അല്ല അവർക്ക് ചിക്കൻ കഴിക്കാനും ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാനും തനി തീവ്രവാദികളുടെ കാറിൽ പോകാനും ഒക്കെ ന്യായീകരിക്കാനും ഒക്കെ അവർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ജീവിതം ഈ ജന്മത്തില് അത് ശിഥിലമായി പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നുള്ളതും കൂടി അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ അടൂരിനടുത്തുള്ള പ്രഭാഷണത്തില് പള്ളിക്കലുള്ള പ്രഭാഷണത്തില് പറയുകയുണ്ടായി ഒത്തിരി പേർക്ക് അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടും അവർ പറഞ്ഞു പ്രണാമം നമസ്കാരം